வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து இன்றைய தினம் சூரா ஃபத்துடைய விளக்கத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இன்ஷா அல்லா சூரா ஃபத்து வெற்றிகள் தொடர்பாக பேசக்கூடிய ஒரு சூறாவாக காணப்படுகின்றது சூறாவின் ஒன்று முதல் ஏழு வரையான ஆயத் ஹுதேபியா உடன்படிக்கை அதன் விளைவுகளை பற்றி பேசுகின்றது எட்டு முதல் பத்து வரையான ஆயத்துகள் நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய பணி தொடர்பாகவும் பை அத்துர் ரிதுவான் அல்லது பை அத்துர் சஹாபா சஹாபாக்களுடைய பை அத் சொல் அந்த ஹுதேபியா உடன்படிக்கைக்கு சற்று முன்னர் ஏற்பட்ட ஒரு விசுவாச பிரமாணம் தொடர்பாக பேசுகின்றது சூறாவின் அடுத்த பகுதி பதினொன்று முதல் பதினாறு வரையான பகுதி இந்த பகுதி அல்லது பதினேழு வரையான பகுதி ஹுதேபியாவுக்கு வராது பின்வாங்கியவர்கள் முனாபிக்குகள் அவர்களுக்கான தண்டனைகள் தொடர்பாக பேசக்கூடிய பகுதியாக காணப்படுகின்றது அடுத்த பகுதி பதினேழு முதல் இருபத்தி ஆறு அல்லது பதினெட்டு முதல் இருபத்தி நாலு வரையான பகுதி குறிப்பாக பை அத்துர் ரிதுவான் அதன் சாதக விளைவுகள் தொடர்பாக பேசப்படுகின்றது இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறாவது வசனங்கள் மிக குறிப்பாக ஹுதேபியா உடன்படிக்கைக்கான காரணங்களும் அதன் விளைவுகளும் தொடர்பாக பேசுகின்றது சூறாவின் இறுதி பகுதி இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு இருபத்தொன்பதாவது ஆயத்துகள் நபி அவர்கள் கண்ட கனவு எவ்வாறு நனவாக மாறுகின்றமை அஹ் அதே போன்று நபி அவர்களை பற்றிய வர்ணனைகள் சஹாபாக்களுடைய பண்புகள் தொடர்பாக பேசுகின்றது உண்மையில் இந்த சூறா பல வெற்றிகளை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு சூறாவாக விளங்குகின்றது நேரடியாக வெற்றி என்று மூன்று இடங்களில் சொல்லப்படுகின்றது மகபிரத் பாவ மன்னிப்பு என்பதும் ஒரு வெற்றிதான் அது தொடர்பாக இந்த சூறா பேசுகின்றது அருள்கள் பூரணப்படுத்தப்படுதல் தொடர்பாக பேசுகின்றது ஹிதாயத் நேர்வழி தொடர்பாகவும் கதைக்கின்றது மகத்தான உதவி தொடர்பாக பேசுகின்றது சக்கீனத் என்ற உலாமைதி தொடர்பாக மூன்று இடங்களில் பேசுகின்றது அவர்களுக்கு சுவனம் கிடைக்கும் என்று சொல்லுகின்றது நயவஞ்சகர்களுக்கு முஷ்ரிக்குகளுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது அந்த ஹுதேபியாவிலே கலந்து கொண்டவர்களுக்கு அஹ் அல்லாவுடைய திருப்தி கிடைக்கும் என்று சொல்லப்படுகின்றது அதே போன்று அதிகமான கனிமத்துகள் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் என்றும் சொல்லப்படுகின்றது இவை அனைத்தும் மிகப்பெரிய வெற்றிகள் என்ற கருத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது இவ்வகையில் நாங்கள் சூறாவை நோக்கினால் அதன் ஆரம்ப பகுதி ஒன்று முதல் ஏழு வரையான பகுதியிலே ஹுதேபியா தொடர்பாக அதன் விளைவுகள் தொடர்பாக பேசப்படுகின்றது ஆரம்பமாக இன்னா ஃபத்தஹ்னா லக்கஃபத் ஹன் முபீனா உங்களுக்கு நாங்கள் தெளிவான ஒரு வெற்றியை தந்து விட்டோம் உண்மையில் பத்து மக்காவுக்கு முன்னரே அப்படியான ஒரு வெற்றியை தருவோம் என்று சொல் சொல்லாமல் தந்து விட்டோம் என்று சொல்லப்படுகின்றது அவர்களுடைய மனோநிலை இருந்த மனோநிலைக்கு மிகப்பெரிய ஆறுதல் ஒன்று அளிக்கப்படும் விதமாக இந்த வசனம் அமைந்திருக்கின்றது ஏன் உங்களுக்கு நாங்கள் வெற்றியை தரப்போகின்றோம் என்றால் உங்களை மன்னிப்பதற்காக முன் சென்ற பின் சென்ற பாவங்களை மன்னிப்பதற்காக நியாமத்துகளை பூரணப்படுத்துவதற்காக நேரான பாதையை உங்களுக்கு காட்டுவதற்காக உங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக மகத்தான உதவியை உங்களுக்கு செய்வதற்காக இப்படியாக அல்லாஹு தாலா காரணங்களை சொல்லுகின்றான் சொல்லிவிட்டு அவன் தான் உங்களுடைய உள்ளங்களிலே சக்கீனத்தை அமைதியை இறக்கினான் உண்மையில் மொமின்கள் குழம்பி போயிருந்தார்கள் தடுமாற்ற நிலையிலே இருந்தார்கள் ஹுதேபியா உடன்படிக்கை நடைபெற்ற அந்த நிகழ்விலே அவர்கள் மன அமைதியோடு இருக்கவில்லை சஞ்சலத்தோடு இருந்தார்கள் ஏனென்றால் அஹ் அல்லாவுடைய தூதர் என்ற சொல்லை கூட மாற்றினார்கள் இப்படி விட்டு கொடுக்காத ஒரு பிடிவாதமாகத்தான் அஹ் முஷ்ரிக்குகள் நடந்து கொண்டார்கள் இத்தகைய நிலையிலே நபி அவர்கள் மிக அதிகமாக விட்டுக் கொடுத்தார்கள் உமர் அலி அல்லாஹு அன்பு போன்றவர்கள் மிக வெளிப்படையாக நாங்கள் ஏன் இந்த இழிவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்கின்ற அளவுக்கு குழம்பிய நிலையில் இருந்தார்கள் ஆனால் அல்லாஹு தாலா அவர்களுடைய உள்ளத்திலே சக்கீனத்தை போட்டான் உலா அமைதியை ஏற்படுத்தினான் என்று குருவான் இங்கே சொல்லி காட்டுகின்றது 
ஏன் அந்த உலாமைதியை ஏற்படுத்தினான் என்றால் அவர்களுடைய ஈமானை அதிகரிப்பதற்காக என்று குரான் சொல்லுகின்றது சொல்லிவிட்டு வலில்லாஹி ஜுனூது சமாவாத்தி வல் அர் வானங்கள் பூமியிலே அல்லாவுடைய படையினர் இருக்கின்றார்கள் காற்று மலை நெருப்பு அதே போன்று சிறிய கிருமிகளாக கூட இருக்கலாம் அனைத்தும் அல்லாவுடைய படைகள் வக்கான் அல்லாஹு அலிமன் ஹக்கீமா அல்லாஹு தாலா அறிந்தவனாக ஞானம் உள்ளவனாக இருக்கின்றான் ஏன் அல்லாஹு தாலா இவை அனைத்தையும் உங்களுக்கு தந்தான் என்றால் மோமினான ஆண்களையும் பெண்களையும் சுவர்க்கத்திலே ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற சுவர்க்கத்திலே நிரந்தரமாக தங்க செய்வதற்காக அதே போன்று அவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பதற்காக என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் இதெல்லாம் உதேபியாவுடைய விளைவுகளாக இருக்கின்றது உதேபியாவிலே கலந்து கொள்கின்றவருக்கு அல்லாஹு தாலா கொடுக்கின்ற அருள்களாக இருக்கின்றது வக்கானதாலுக்கு ஐந்து அல்லாஹி ஃபௌசன் அதீமா இது அல்லாவுடன் மகத்தான வெற்றியாகும் என்று குருவான் குறிப்பிடுகின்றது அதே போன்று முனாபித்தனமாக நயவஞ்சகத்தனமாக நடந்து கொண்ட ஆண்கள் பெண்களை தண்டித்தல் முஷிரிக்கான ஆண்கள் பெண்களை தண்டித்தலும் அதனுடைய ஒரு நோக்கம் அந்த முஷிரிக்குகளும் முனாபிக்குகளும் அல்லாவை பற்றி மிக மோசமான தப்பெண்ணம் கொண்டிருந்தார்கள் உண்மையில் பிடி அவர்களை சுழலும் அவர்களை சூழ அந்த தண்டனை கிடைக்கும் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லிவிட்டு அது மாத்திரம் அல்ல அவர்கள் மீது அல்லாவுடைய கோபமும் சாபமும் கூட விதியாகிவிட்டது அவர்களுக்கு நரகம் தான் தயார்படுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அது மிக மோசமான இடம் என்று சொல்லப்படுகின்றது சொல்லிவிட்டு மீண்டும் ஒரு முறை அல்லாவுடைய படையினர் வானங்களிலும் பூமியிலும் இருக்கின்றது என்று மீண்டும் நினைவூட்டப்படுகின்றது வலில்லாஹி ஜுனூது சமாவாத்தி வல் அர் வக்கான் அல்லாஹு ஆசீசன் ஹக்கீமா ஏன் இந்த ரெண்டு இடங்களில் அந்த விடயம் ஞாபகப்படுத்தப்படுகின்றது முன்னாலும் பின்னாலும் ஞாபகப்படுத்தப்படுகின்றது எட்டாவது ஆயத்திலிருந்து இன்னொரு பகுதி நபி அவர்களுடைய பணி இங்கே நினைவுபடுத்தப்படுகின்றது சஹாபாக்களுடைய விசுவாச பிரமாணம் பையத் இங்கே ஞாபகம் ஊட்டப்படுகின்றது இந்த வசனங்களிலே இவற்றை நாங்கள் கண்டு கொள்ள முடிகின்றது சுமார் பத்தாவது ஆயத்து வரை இந்த பகுதி தொடர்கின்றது நபி அவர்களை ஒரு சான்று பகரக்கூடியவராக நன்மாராயணங்களை சொல்லக்கூடியவர்களாக அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்யக்கூடியவர்களாக அல்லாஹு தாலா அனுப்பினான் ஏனென்றால் நீங்கள் அல்லாவையும் ரசூலையும் ஈமான் கொள்ள வேண்டும் அல்லாவுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் அவனை கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் அவனை தஸ்பீக செய்ய வேண்டும் காலையிலும் மாலையிலும் நினைவு கூற வேண்டும் தஸ்பீக செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நபியை நாங்கள் அனுப்பி வைத்தோம் என்று சொல்லிவிட்டு நிச்சயமாக அந்த ஹுதேபியா என்ற அந்த இடத்திலே பை அது ஷஜரா அல்லது பை அது சஹாபா சஹாபாக்கள் செய்த விசுவாச பிரமாணம் அது அல்லாவுடன் செய்த விசுவாச பிரமாணம் அவர்களுடைய கைகளுக்கு மேலால் அல்லாவுடைய கரம் இருந்தது அதனை நீங்கள் முறிக்க வேண்டாம் அவ்வாறு முறித்து கொள்கின்றவர்கள் தங்களுக்கு எதிராக தாங்களே செயல்படுகின்றார்கள் யார் அந்த உடன்படிக்கையை அல்லது விசுவாச பிரமாணத்தை உறுதியாக நிறைவேற்றுகின்றார்களோ அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு மகத்தான கூலியை கொடுப்பான் என்று சொல்லிவிட்டு பதினோராவது ஆயத்திலிருந்து இன்னொரு பகுதி தொடங்குகின்றது பதினொன்று முதல் பதினேழு வரை ஹுதேபியாவுக்கு வராது பின்வாங்கியவர்கள் தொடர்பான பகுதி தொடர்வதனை நாங்கள் கண்டு கொள்ள முடிகின்றது சயக்கூலுக்கள் முகல்ல பூனமினல் அராப் இந்த ஹுதேபியாவுக்கு நேரடியாக வராமல் இருந்தவர்கள் நபி அவர்கள் மீண்டு வரமாட்டார்கள் அழிந்து போவார்கள் என்று கருதி கொண்டிருந்தவர்கள் அவர்களோடு அவர்களை முன்னே அனுப்பிவிட்டு குதூகலமாக மனதிலே சந்தோஷமாக இருந்தவர்கள் இப்பொழுது வந்து அவர்கள் சொல்லுவார்கள் உங்களிடம் வந்து சொல்லுவார்கள் உலகம் தான் எங்களை பிஸியாக்கி விட்டது எங்களுடைய குடும்பத்தினர் தான் எங்களை பிஸியாக்கி விட்டார்கள் இதன் காரணமாகத்தான் உங்களோடு வந்து கலந்து கொள்ள கிடைக்கவில்லை எனவே அல்லாவிடம் எங்களுக்காக இஸ்திகார் செய்யுங்கள் இதனை அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் அவர்களுடைய உள்ளத்திலே இல்லாததை நாவால் சொல்லுகின்றார்கள் உள்ளத்திலே இருந்தது அழிந்து போகட்டும் அழிந்து விடுவார்கள் திரும்பி வர மாட்டார்கள் என்பதுதான் உள்ளத்திலே இருந்தது குல் ஃபமன் எம்லி குலக்கும் மினல்லாஹி ஷே அன் இன் அராதபிக்கும் தர்ரன் அவ் அராதபிக்கும் நஃபா அல்லா உங்களுக்கு பிரயோசனத்தை 
நாடு இருந்தாலும் அல்லது தீங்கை நாடு இருந்தாலும் உங்களுக்கு என்னதான் செய்ய முடியும் மண் எம்லி குலக்கும் மின் அல்லாஹி ஷேயா அல்லாஹுக்கு எதிராக உங்களால் என்னதான் செய்ய முடியும் எதுவுமே செய்ய முடியாது நிச்சயமாக நீங்கள் பலவீனர்கள் பல்கான் அல்லாஹு பிமா தாமலூன ஹபீரா நீங்கள் செய்யக்கூடிய விடயங்கள் எல்லாவற்றையும் அல்லாஹு தாலா அறிந்த நிபுணனாக இருக்கிறான் ஆனால் நீங்களோ தனந்தும் அல்லையம் கலிபர் ரசூலு அல் முன இலா அஹ்லிஹிம் அபதா மொமின்களும் ரசூலும் மதீனாவுக்கு திரும்பி வரவே மாட்டார்கள் என்றுதான் நினைத்து கொண்டிருந்தீர்கள் அவ்வாறான எண்ணத்தை குதூகலத்தோடு உங்களுடைய உள்ளங்கள் ரசித்து கொண்டிருந்தது நீங்கள் அல்லாவை பற்றி மிக மோசமாக வதலந்தும் சௌ மோசமாக நினைத்து கொண்டிருந்தீர்கள் வகுந்தும் கௌமன் பூரா நீங்கள் அழியக்கூடியவர்கள் என்று கூறுவான் பாரதூரமான ஒரு வசனத்தை சொல்லுவதனை நாங்கள் கண்டு கொள்ள முடிகின்றது அடுத்த வசனம் பதிமூன்றாவது ஆயத் வமல்லம் யுக்மின் பில்லாஹி வரசூலிஹி யார் அல்லாவையும் தூதரையும் நம்பவில்லையோ அத்தினாலில் காபிரீன சைரா அவர்களுக்கு சைர் என்ற நரகம் தயார்படுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று அல்லாஹு தாலா பதிமூன்றாவது ஆயத்திலே சொல்லி காட்டுகின்றான் தொடராக நாங்கள் காணக்கூடிய விஷயம் பதினேழாவது ஆயத்து வரை ஹுதேபியா தொடர்பாக பேசப்படுகின்றது வலில்லாஹி முல்கு சமாபாத்தி வல் அருள் வானங்கள் பூமியுடைய ஆட்சி அல்லாவிடம் தான் இருக்கின்றது அவன் நாடியவர்களை மன்னிப்பான் நாடியவர்களை தண்டிப்பான் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா அருளாளன் அன்பாளன் எனவே அவன் பாவங்களை மன்னிக்கின்றவன் இந்த பின்தங்கியவர்கள் கலந்து கொள்ளாமல் இருந்தவர்கள் உதேபியாவுக்கு வராதவர்கள் சொல்லுவார்கள் இதா இந் தலக்குத்தும் இலா மகானி அதாவது கனிமத்துகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு வெற்றிகளை பெற்று அந்த வெற்றிகளை நோக்கி நீங்கள் போகின்ற போது சொல்லுவார்கள் எப்படி என்றால் லிதா ஹுதுஹா தருணா நத்தபேக்கும் நாங்களும் உங்களோடு வருகின்றோம் என்று சொல்லுவார்கள் யுபத்திலு யுரீது நுபத்திலு கலாம் அல்லா அல்லாவுடைய வார்த்தைகளை அவர்கள் மாற்றி அமைக்க பார்க்கின்றார்கள் குல்லன் தத்தபியூனா எங்களை பின்பற்றி வரவே வேண்டாம் என்று அவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் கதாலிக்கும் கால் அல்லாஹும் இங் கபல் இவ்வாறுதான் அல்லாஹு தாலா முன்பும் சொன்றான் முன் சென்ற சமூகங்களுக்கும் சொல்லி இருக்கின்றான் பசை அக்கூலூன பல் தஹ்சுதூனா இல்லை நீங்கள் எங்களோடு பொறாமையாக இருக்கின்றீர்கள் என்று அவர்கள் உங்களை பார்த்து சொல்லுவார்கள் ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் அவர்கள் மிக கொஞ்சமாகத்தான் விளங்கிக் கொள்கின்றார்கள் சிந்திக்கின்றார்கள் இல்லை உணர்கின்றார்கள் இல்லை என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் சொல்லிவிட்டு மீண்டும் சொல்லுகின்றான் இப்படி பின்தங்கியவர்கள் வந்து கலந்து கொள்ளாத அந்த முனாபிக்குகள் அந்த முஷரிக்குகளுக்கு நபியே நீங்கள் சொல்லுங்கள் சத்துதாவுன இலா கோமின் உலி பின் ஷதீத் மிக மோசமான ஒரு எதிரியோடு நீங்கள் போராட வேண்டி வரும் மிக கடுமையான ஒரு எதிரியோடு நீங்கள் போராட வேண்டி வரும் ஒரு சமூகத்தோடு போராட வேண்டி வரும் ஒன்றில் நீங்கள் போராடி மரணம் அடைவீர்கள் அல்லது வெற்றி அடைவீர்கள் அப்படியான ஒரு போராட்டத்திலே போராட வேண்டி வரும் நீங்கள் அத்தகைய ஒரு போராட்டத்துக்கு அழைக்கப்பட்டால் நீங்கள் அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டால் அதற்கு நல்ல கூலி கிடைக்கும் அல்லது பின்வாங்கி விட்டால் அல்லாஹு தாலா உங்களை தண்டிப்பான் என்று அந்த ஹுதேபியாவிலே கலந்து கொள்ளாமல் பின்வாங்கி அந்த அவர்கள் அழியட்டும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தவர்களை பார்த்து அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றான் சொல்லிவிட்டு அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் ஆனால் குருடர்களாக இருந்தவர்கள் அவர்களுக்கு குற்றம் இல்லை யாரெல்லாம் முடவர்களாக இருந்தார்களோ அவர்களுக்கும் குற்றம் இல்லை நோயாளிகள் மீதும் குற்றம் இல்லை ஆனால் அல்லாவுக்கு அமையுத்த இல்லாக வரசூலகு அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டு தூதருக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கின்றவர்களை அல்லாஹு தாலா சுவர்க்கத்திலே ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற சுவர்க்கத்திலே நுழைய செய்வான் யார் பின்வாங்கினார்களோ அல்லாஹு தாலா அவர்களை நோவினை தரக்கூடிய வேதனை செய்வான் என்று பதினேழாவது ஆயத்து வரை அல்லாஹு தாலா ஹுதேபியாவிலிருந்து பின்வாங்கியவர்கள் அவர்களுக்கு கிடைக்கப் போகின்ற விடயங்கள் தொடர்பாக சொல்லி காட்டுகின்றான் தொடராக நாங்கள் காணுகின்றோம் இருபத்தி நாலு அல்லது இருபத்தி ஆறு வரையான ஆயத்துகளில் நாங்கள் காணுகின்றோம் பை அத்துர் ரிதுவான் அதனூடாக கிடைத்த சாதக விளைவுகள் அந்த மரத்தின் கீழே அவர்கள் செய்த விசுவாச பிரமாணம் அதன் சாதக விளைவுகள் உதேபியாவுடன் படிக்கை 
அதன் சாதக விளைவுகளை அல்லாஹு தாலா இருபத்தி ஆறாவது ஆயத்து வரை சொல்லி காட்டுகின்றார் லக்கது ரதி அல்லாஹு அனில் முக்மினியின் பயத் செய்த விசுவாச பிரமாணம் செய்த அந்த முக்மின்களை அல்லாஹு தாலா பொருந்தி கொண்டு விட்டான் ரிதா இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாக்கியம் இது யுபாய உனக்கு மரத்தின் கீழே அவர்கள் விசுவாச பிரமாணம் செய்தார்கள் உறுதி எடுத்தார்கள் குலூபிஹிம் அவர்களுடைய உள்ளத்திலே இருந்த அந்த உறுதியை அல்லாஹு தாலா அறிந்து கொண்டு விட்டான் எனவே சக்கீனத்தை உல அமைதியை அவர்கள் மீது இறக்கினான் ஃபத்ஹன் கரீபா நெருக்கமாக வரக்கூடிய ஒரு வெற்றியையும் அவர்களுக்கு கொடுத்தான் ஃபத்து மக்காவே கொடுத்தான் என்ற விடயம் இங்கே சொல்லப்படுகின்றது அது மாத்திரம் அல்ல வ மகானிம கசீரத்தன் நிறைய கனீமத்துகளையும் அல்லாஹு தாலா கொடுப்பான் அவர்கள் அதனை எடுத்துக் கொள்வார்கள் வக்கான் அல்லாஹு அசீசன் ஹக்கீமா அல்லாஹு தாலா மிகைத்தவனாக ஞானமுள்ளவனாக இருக்கிறான் என்று சொல்லிவிட்டு அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றான் வாதக்கும் உல்லாஹு மகானிம கசீரா அல்லாஹ் உங்களுக்கு அதிகமான கனிமத்துகளை வாக்களித்திருக்கிறான் அதனை நீங்கள் எடுத்துக் கொள்வீர்கள் இது அவசரமாக கிடைக்கப் போவது பின்னால் இன்னொரு வெற்றியும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது என்ன என்று சொல்லவில்லை பின்னால் இன்னொரு வெற்றி உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது உங்களுக்கு அவசரமாக கிடைக்கப் போவது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லிவிட்டு வக்கஃப் ஐதி என்னும் ஏன் இவற்றை எல்லாம் உங்களுக்கு தருகின்றான் என்றால் மனிதர்களுடைய கரங்களில் இருந்து உங்களை பாதுகாப்பதற்காக வழி தக்கூன ஆயத்தல்லில் முமினின் முமின்களுக்கு அத்தாட்சியாக இருப்பதற்காக என்றும் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றான் வயஹதியக்கும் சிராத்தன் முஸ்தக்கீமா நேரான வழியை காட்டுவதற்காக என்றும் சொல்லிவிட்டு தொடர்ந்து அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றான் லம் தகுதிரு அலைஹா இன்னொரு வெற்றியும் இருக்கின்றது இப்பொழுது அது உங்களுக்கு முடியாது ஆனா அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு தருவான் கது அஹாத் அல்லாஹு பிஹா அல்லாஹு தாலா அதனை சூழ்ந்து அறிந்திருக்கிறான் நிச்சயமாக அதனை தருவான் அவன் ஆற்றல் உள்ளவன் அதனை தரக்கூடியவன் வலவு காத்தலக்கும் உள்ளதீன கஃபரு இந்த மக்காவிலே இருந்து உங்களை உங்களை நோக்கி வந்த காஃபிர்கள் உங்களோடு போராடி இருந்தால் லவல்லவுல் அதுபார் சுமலா எஜிது ந வலியன் வலா நசீரா புறமுதுகிட்டு ஓடி இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கும் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் இது அல்லாவுடைய நியதி அல்லாவுடைய விதி அல்லாஹு தாலா இந்த விதியை மாற்றவே மாட்டான் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் சொல்லிவிட்டு அடுத்த ஆயத் இருபத்தி நாலாவது ஆயத் தொடர்ந்து உதய்பியா பயத்துருவான் தொடர்பாக சொல்லப்படுகின்றது அவன் தான் அந்த மக்காவிலிருந்து வந்தவர்கள் வகு அல்லது கஃப ஐதியகும் அங்கும் வஐதியகும் அன்கும் விபத்தினி மக்கா மக்காவிலே ஒரு யுத்தம் நடைபெற்றிருந்தால் அங்கு முஸ்லிம்களாக இருந்தவர்கள் சில போது அறியப்படாமல் இருந்தவர்கள் கொல்லப்பட்டிருப்பார்கள் எனவே அல்லாஹு தாலா அவர்களை பாதுகாத்தான் அவர்கள் கொல்லப்படாமல் உங்களுடைய கரங்களையும் பாதுகாத்தான் அவர்களுக்கு அவர்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கஷ்டங்களை ஏற்படுத்தும் நிலையில் இருந்து அவர்களையும் பாதுகாத்தான் மக்காவிலே அல்லாஹு தாலா பாதுகாத்தான் இந்த யுத்த யுத்தம் ஏற்படாமல் தடுத்ததன் ஊடாக என்று சொல்லிவிட்டு மிம்பாதி அன் அதுஃபரக்கும் ஆலேஹிம் வக்கான் அல்லாஹு பிமா தாமலூன பசீரா நீங்கள் செய்வது அல்லாவுக்கு தெரியும் என்று சொல்லிவிட்டு இந்த காஃபிர்களை பற்றி சொல்லுகின்றான் இந்த காஃபிர்கள் தான் மஸ்ஜிதுல் ஹராமிலே நுழைவதற்கு தடுத்தவர்கள் அவர்கள்தான் அந்த அறுப்பதற்கு தயாராக இருந்த பொருட்களை குறித்த இடங்களுக்கு கொண்டு சென்று சேர்ப்பதை தடுத்தவர்கள் என்றெல்லாம் சொல்லிவிட்டு முக்மின்களான ஆண்களும் பெண்களும் இல்லாவிட்டால் லம் லம் தலமூஹும் அந் ததஊஹும் ஃபதுசீபக்கும் மின்ஹும் மஹர்ரா பிகைர் இல்மின் லியுதிகில் அல்லாஹு ஃபி ரஹ்மத்திஹி மையஷா அல்லாஹு தாலா தான் நாடி அவர்களுக்கு ரஹ்மத் செய்கின்றான் என்று இந்த விடயம் தொடர்பாக அல்லாஹு தாலா சொல்லிவிட்டு லவ் தசையலூல் ஆதபன் அல்ல தீன கஃபரோமின்ஹும் அதாபன் அலிமன் நாம் நினைத்திருந்தால் இந்த காஃபிர்களை கடுமையாக சோதித்திருப்போம் தண்டித்திருப்போம் என்று சொல்லிவிட்டு இது ஜால் அல்ல தீன கஃபரூ ஃபி குலூபிஹிமுல் ஹமீயத் ஹமீயத் அல் ஜாஹிலியா அந்த ஹுதேபியா உடன்படிக்கையின் போது அவர்கள் மிக மோசமாக வெறித்தனமாக நடந்து கொண்டார்கள் 
எந்த அளவுக்கு என்றால் அல்லாவுடைய பேரை அழிக்க சொன்னார்கள் ரசூலுடைய பேரை அழிக்க சொன்னார்கள் முகம்மதுக்கும் சுஹைலுக்கும் என்று எழுத சொன்னார்கள் ஒரு வெறித்தனமாக அவர்கள் நடந்து கொண்டார்கள் ஆனால் அல்லாஹு தாலா ரசூலுடைய முக்மின்களுடைய உள்ளத்திலே சக்கீனத்தை போட்டான் அவர்கள் தக்குவாவை கொண்டு உறுதிப்படுத்தப்பட்டார்கள் அவர்கள் அதற்கு மிக பொருத்தமானவர்களாகவும் இருந்தார்கள் அல்லாஹு தாலா அனைத்தையும் அறிந்தவனாக இருக்கிறான் என்று சொல்லிவிட்டு இறுதி பகுதியிலே நபி அவர்கள் கண்ட கனவு தொடர்பாக விளக்கப்படுகின்றது அதே போன்று நபியுடைய பண்பு தொடர்பாக வர்ணனைகள் சொல்லப்படுகின்றது சஹாபாக்களுடைய பண்பு தொடர்பாக விளக்கப்படுகின்றது லக்கது சதக்கல்லாஹு ரசூலஹு ரொய்யா பில் ஹக் அல்லாஹு தாலா நபியுடைய கனவை நனவாக்கி விட்டான் உண்மையில் இன்னும் நனவாகவில்லை ஆனா நனவாக்கி விட்டான் என்று அல்லாஹு தாலா அதனை நெருக்கமாக்கி சொல்லுகின்றான் நிச்சயமாக நீங்கள் நுழைவீர்கள் அத்ததுகுல் உன்னல் மஸ்ஜித் அல் ஹராப் மஸ்ஜித் உல் ஹராத்திலே நீங்கள் நுழைவீர்கள் காபாவிலே நுழைவீர்கள் இன்ஷா அல்லா ஆமினின் பாதுகாப்பாக நுழைவீர்கள் முஹல்லிக்கின் தலையை மழித்தவர்களாக நுழைவீர்கள் முகசிரின் தலையை அதாவது முடியை குறைத்தவர்களாக நுழைவீர்கள் லாத்தஹாஃபூன் பயப்படாமல் நுழைவீர்கள் அப்படியான ஒரு நிலை உங்களுக்கு வரும் மாலம் தாலமோ உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் கூட அல்லாவுக்கு தெரியும் இது உங்களுக்கு தெரியாது இது எல்லாவற்றையும் அல்லாஹு தாலா ஏற்படுத்தி தரப்போகின்றான் கரீபா நெருக்கமான ஒரு உதவியை அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தரப்போகிறான் என்று சொல்லிவிட்டு நபி அவர்கள் அவர்களுடைய பணி பண்பு தொடர்பாக சொல்லப்படுகின்றது ஹுவல்லதி அவன் அரசல ரசூலஹு பில் ஹுதா நபிக்கு நேர்வழியை கொடுத்து அனுப்பினான் வதீனில் ஹக் உண்மையான மார்க்கத்தை சத்திய மார்க்கத்தை கொண்டு அனுப்பினான் ஏன் தெரியுமா லியுதுகிரஹு அல தீனுக்குள்ளே ஏனைய மார்க்கங்களை சித்தாந்தங்களை மிகைத்ததாக இது இருப்பதற்காக அல்லாஹு தாலா சத்திய மார்க்கத்தை கொடுத்தான் நேர்வழியை கொடுத்தான் கஃபா பில்லாஹி ஷஹீதா அல்லாவே போதுமானவன் என்று சொல்லிவிட்டு இவ்வளவு நேரமும் வெற்றி அது தொடர்பான வாக்குறுதிகள் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு சஹாபாக்களை பற்றி விளக்குகின்றான் சஹாபாக்களுடைய அந்த பண்புகளை நாங்கள் எங்களுடைய பண்பாக பெற்றுக்கொள்கின்ற போதுதான் எங்களால் வெற்றி அடைய முடியும் என்ற கருத்து இங்கே மறைமுகமாக உணர்த்தப்படுகின்றது முகம்மதுன் ரசூலுல்லா முகம்மது அல்லாவுடைய தூதராக இருக்கின்றார் வல்லதீன மாஹூ அவரோடு இருப்பவர்கள் அவருடைய தோழர்கள் அஷித்தா அலல் குஃபார் குஃபர் என்ற விடயத்திலே காஃபர்களோடு மிக கடுமையான நிலைப்பாட்டோடு அவர்கள் இருப்பார்கள் ருஹமா உபைனகம் தங்களுக்கு இடையிலே மிக அந்யோன்யமாக அன்பாக இரக்கமாக இருப்பார்கள் என்று நாங்கள் காண்கின்ற காட்சி தங்களுக்கு இடையில் கடுமையாக முரண்பட்டு கொண்டும் காஃபிர்கள் அல்லது குஃபர் என்ற விடயத்திலே சமரசம் செய்து கொண்டும் இருக்கின்ற காட்சியை நாங்கள் காணுகின்றோம் ஆனால் சஹாபாக்கள் எப்படி இருந்தார்கள் தராகும் சுஜதா அதிகமான சுஜூத் ருக்கு செய்யக்கூடியவர்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள் தஹஜத் வேலையிலே தொலக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் எபு தகூன ஃபதுல் அம்மின் அல்லாஹி வருதுவானா அல்லாஹுடைய திருப்தியை அவருடைய ஃபதுலை அவர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார்கள் சீமாகும் ஃபி உஜூஹிஹிம் மின் அசரி சுஜூத் அவர்கள் இரவெல்லாம் நின்று வணங்கியதன் காரணமாக சுஜூதி செய்ததன் காரணமாக அவர்களுடைய முகத்திலே ஒரு பொழிவு காணப்படும் ஒரு வாட்டமான பொழிவு காணப்படும் அது முகத்திலே தோன்றும் சஹாபாக்களிடம் காணப்பட்டது இது தௌராத்திலே சொல்லப்படுகின்ற உதாரணம் இஞ்சிலே சொல்லப்படுகின்ற உதாரணம் ஒரு சிறிய தாவரம் அது ஒரு சிறிய கசர் ஐன் அஹ்ரஜ் ஷத் அஹு முளையை அது ஆரம்பமாக வெளியே விட்டிருக்கின்றது சிறிது காலத்திலே அது பலமாகிவிடும் இன்னும் சிறிது காலம் போகின்ற போது அது உறுதி அடைந்து விடும் அதன் தண்டிலே நிலையாக நிற்கும் இதனை பார்த்து பயிரிட்டவர்கள் சந்தோஷப்படுவார்கள் ஆனால் இதனை பார்த்து குஃபார்களோ கோபம் அடைவார்கள் நபி சல்லா அலிசல்லம் அவர்கள் இந்த தாவாவை முன்வைத்தார்கள் ஒரு விதையாக இருந்தது அந்த வித்து முளைக்கின்றது இங்கு விவசாயம் செய்தது நபி நாட்டியது இந்த தீனுல் இஸ்லாம் என்ற பயிர் இந்த தீனுல் இஸ்லாம் என்ற பயிர் முளைவிட்டு இப்பொழுது எலும்பி நின்று அதன் தண்டிலே உறுதியாக இருந்து கிளை பரப்பி உறுதியாக இருக்கின்றது இதனை பார்த்து நாட்டியவர்கள் சந்தோஷப்படுகின்றார்கள் ஆனால் எதிரிகளோ இதனை பார்த்து கோபம் அடைகின்றார்கள் உண்மையிலே உதேபியாவுக்கு முன்னர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் 
மிக குறைவானவர்கள் உதேபியாவின் பின்னர் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் மிக அதிகமானவர்கள் குறுகிய காலத்திலே இருபது வருடங்களாக செய்த முயற்சியிலே மிக குறைவானவர்கள் தான் இஸ்லாத்தை ஏற்றிருந்தார்கள் ஆனால் உதேபியாவின் பின்னரான இரண்டு வருடங்களிலே செய்த அந்த தாவா பிரச்சாரத்தின் காரணமாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் மிக அதிகமானவர்கள் இப்பொழுது அந்த மரம் கிளை பரப்பி கணிதரக்கூடிய நிலையிலே இருக்கின்றது இதனை பார்த்து எதிரிகள் இஸ்லாத்துடைய எதிரிகள் கோபம் அடைகின்றார்கள் அவர்களுக்கு இருப்பு கொள்வதில்லை அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் அல்லா வாக்களிக்கிறான் ஈமான் கொண்டு நல்ல மல்கள் செய்கின்றவர்களுக்கு எபாதத் மாத்திரம் அல்ல நல்ல செயல்பாடுகளை செய்கின்றவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா மஹ்பிரத்தை பாவ மன்னிப்பை கொடுக்கின்றான் அவன் கூலியையும் வழங்குகின்றான் என்று குருவான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே விரக்தியோடு இருந்த அந்த மக்களுக்கு நிறைய நன்மாராயணங்களை கூறி அருளப்பட்ட ஒரு சூரத் சுமார் பத்துக்கு மேற்பட்ட நன்மாராயணங்கள் இங்கே சொல்லப்படுகின்றது இந்த சூறாதான் வெற்றியின் தொடக்கமாக இருந்தது எனவே வெற்றி என்றே அது சொல்லப்படுகின்றது இஸ்லாமத்தை பின்பற்றியவர்கள் ஒரு சாதாரண குழு என்ற நிலையிலிருந்து பெரும் மக்கள் சக்தியாக மாறிய நிலை இதன் பின்னர் தான் ஏற்படுகின்றது எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இது ஒரு மகத்தான வெற்றியை முன்மொழியக்கூடிய ஒரு சூரத்தாக இருக்கின்றது அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கும் அது போன்ற பல வெற்றிகளை தர வேண்டும் என்று அல்லாவுடன் ஆசிப்போம் அதற்காக எங்களிடம் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டிய பண்புகளை நாங்கள் உருவாக்கி கொள்வோம் அல்லாஹு தாலா அந்த நன்மாராயணங்களை எங்களுக்கும் சொல்லுகின்றான் வசலாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து